Hello， 大家好，我是阿龙，赶紧上去。呃，待会呢，我就去给我的新车付尾款了，去 4S 店，付了尾款之后呢，我就可以买交强险，然后呢，就可以预约车管所的这个上牌的服务，就是上临牌嘛。然后昨天的视频发出去之后呢，就有网友，嗯、呃，有几个问题啊，问的比较多的，一个呢就是为什么我的发票是四川的，呃，为什么上临牌还要把车拖过去？你买了交强险直接过去上临牌不就可以了吗？很多人还觉得很奇怪，为什么上个临牌还要花个两千块钱拖车拖过去？首先回答一下，为什么叫拖车啊？因为我那个车的发票呢是四川的，所以说在 4S 店那里呢，旁边不是有个代办点吗？他那里是弄不了临时牌照，就只能呢去远一点的车管所，大一点的车管所那里去办，而且呢办这个临时牌照呢还必须得验车，所以说呢就必须把这个车给拖过去。当然，那个工作人员说还有一个方法，就是就是你自己也可以开过去，但是这样子的话呢，就有可能被交警给查到了，这就比较大的风险。还有一点就是你可以叫自己叫拖车，把这个车给拖过去，这个就自己去操作就比较麻烦一点嘛。嗯、呃，所以说就涉及到这个 4S 店帮忙拖车拖过去验车，然后上临牌的这么一个费用了、啊，就是两千块钱。很多网友说办理临牌并不需要验车的，直接拿上一些证件，比如说合格证啊，还有那些交强险的那些单据啊，你直接，呃，带上个人身份证，然后去车管所那里办理就可以了。这个的话呢，我要等到六号，因为现在是清明节嘛，车管所没有上班，我等到六号的时候或者打电话，或者我个人跑到车管所一趟去问一下，看看是否不需要验车就可以上临牌。如果不需要验车的话，那就最好了。回答一下，为什么发票是四川的？因为风铃铁骑这一款车呢，它是由长城负责生产，然后由鼎火，四川鼎火负责销售，还有这个收款的，所以说最后由那个四川的鼎火公司他们那边开出来的发票。然后回答第三个，就是为什么车辆会产生每天两百块钱的一个车辆保管的费用？其实那一条信息说到的这个车辆保管费是由鼎火发出来的，我觉得是鼎火他们呢是希望车主尽快把这个车给提走的。但是实际上到了车子到了 4S 店这边呢是没有产生这个两百块钱每一天的这个车辆保管费的。然后最后就回答一下为什么车辆说的是两个月到，但实际上就两周就到了呢？因为实际上的车辆生产方跟销售方是不一样的，呃，生产是长城，但销售呢是鼎火。所以虽然鼎火说两个月到啊，但是实际上它可能只是为了降低你的心理预期。然后长城呢两周内就把车给运运到当地 4S 店了。那我现在就要去 4S 店去付尾款，顺便看看我的新车。尾款呢是二十五万零八百，然后还有就是两万三的一个购置税。我心里面还是很开心的，终于可以去看看我的新车了。丹姐，你开心吗？我们马上有新车喽。昨天的视频发出去之后，有个网友说他很多年没有回来惠州了，要拍一下惠州的街景给他看一下啊，怀念一下。我住的这个地方。是惠城区的江北，江北现在算是，呃，惠城的一个新的城市中心了。以前城市中心是在麦地，现在江北这边呢还是比较繁华的。看到了魏派的 4S 店了，啊，左转就到了。哇，这就到了！偶像，你开车也太帅了吧！好了，现在准备去交钱了。我的车在哪里？怎么没看到啊？有点紧张，有点紧张。<笑>这里就有一辆黑色的坦克，然后这里有一辆城市版的，绿色的。这里也有一台，怎么没看到我的那个风铃铁骑啊？就是还没看到我那台，我刚刚进来的时候以为这一台就是，但是这个不是。把车锁上，找工作人员去。在哪里啊？那辆车？车刚进店，我还没开回来。哦，还没有开回来。对对，我带你去去看。哦，好的好的。我在这里除了看到有坦克三百的展车，然后还看到有坦克五百的，超漂亮！这辆坦克五百，我现在都感觉我的坦克三百有点定早了。在车里边的内饰，我们坐进去看一下。
感受一下。我我可以进去看一下吗？哇、哦，好好大一步啊！给我感觉有点像陆巡哎。哇，应该很胖，我觉得。哈哈哈哇塞，这个，这里面的这个装饰很高级，而且它后排的座椅，对，都是真皮的。啊、嗯，这个水晶挡杆摸着，七座的，舒适感特别好。这边我先带你去验一下车了。好的，好的。好的我拿一下资料包哈。嗯，好。我刚刚已经坐进了这个坦克五百里面去感受一下了。里面呢，各种配置还有这个内饰呢，给人的感觉特别的高档。可惜这里没有试驾车啊，不然的话我还想试驾一下这个坦克五百。是我的这个资料。这两把是钥匙，等一下你回来以后可以看得到的。我把你准备的那些上海的资料，嗯，你去幺幺幺三交管，拍这两张，主要是对。核对一些东西，他会让你填的，在幺二幺二三看你能不能申请银行申请下来。报不起来。嗯。都有的，之前混凝铁机肯定是没试驾的，但是上百应该有试驾过吧？对，有试驾过。那都一样的。嗯。现在这小姐姐呢，就带我去看我的风凌铁骑那辆车了，因为她车没有停在这一边，停在车库。不过现在也只能去看而已啊，也不能开。你要到时候提的话，肯定我们会开回来。哦，好。你看，一看就认出来了，一眼就认出来我的风铃铁器。下车。哇、哦，感觉特别不一样哎。你看，旁边两台就是正常的坦克三百，然后中间就是我的。好的，谢谢。看这两个进气格栅的特别，特别有力量。还有这这这个是铝合金的进气杠吧？这保险气杠。看一下，哎呀，前面瞅一瞅，看一下没损伤。对，其实它这个缝隙是正常的吗？对，哦，缝隙是正常的。除了泥巴多一点，没什么损伤的。放放在这里，因为前段时间也是下雨，啊，怎么样？二十八这个号码还不错。九二八，这是我的第两千零九台中的九二八，他们是限量两千零九台。等等，这个就是我的风铃铁骑了，怎么样？是不是特别的大气？反正我刚刚看到的第一眼，我就觉得它比旁边的这个正常的普通。坦克三百样的要大气很多，就它已经换了这个氮气的减震，然后呢，它的这个前面的这个呃前脸呢也已经改装过了，所以说第一眼就把它给认出来了，特别的酷。它可以调节所有车位回去的话先上跑发票，看验证先，看能不能弄。好。就来看了一眼，现在回去了。这里有好多坦克三百。我刚刚已经去看了我的风铃铁骑了，它停在那个旁边的车库那里，呃，看了整体还行，就是说，相比于正常的普通的坦克三百呢，它更加的大气，更加的刚劲有力。但是呢，目前还是不能开走了，因为没有办到那个牌，名牌。现在回来交一下尾款，刚刚只是去验车，就看一下它有没有损伤啊，有没有运损之类的。这个就是今天我要交的费用了，二十八万多。车价是二十七万零八百，然后购置税呢是除以十一点三，这个就是减去定金后的价格，加上购置税，加上保险，保险买的是平安的，然后剩下来一共是二十八万多，这就是我要付清的尾款了。刚刚那个工作人员一见到我，他就说：“哎，你怎么跟那个视频里面不一样啊？怎么这么瘦啊？在视频里面你可是看起来挺胖的哟。”那个小姐姐跟我说。所以说呢，我虽然视频里面看起来很胖，但是我真人其实蛮瘦的哦。然后那小姐姐还跟我说，我可以在幺二幺二三上面去申请一个零牌，看看能不能申请得到。因为幺二幺二三呢，它是有这个申请零牌的这样一个功能的。如果申请得到零牌的话呢，就不需要拖过去了，就自己开过去上牌就可以了。所以我还是要去幺二幺二三上面去试一下。风铃铁骑应该是我买过最贵的一个东西了。
二十七，落地三十多。呃，我觉得我不会再换其他的车了，更贵的车了，除非我的收益突飞猛进。况且二零二二年我的收益还有单价都下降了二分之一了，下降了一半了。所以我觉得我不会再买更贵的车了。半斤回来了，给半斤买了好吃的，给半斤买了这个鸡腿，还有牛肉，有网友给半斤打赏的，所以给半斤加餐了，马上就有的吃了，大餐呢。小姐在做菜了。对呀、啊，我在做菜啦，<笑>待会就有吃的啦。好好，这个也是牛肉吗？对对对，这个炒牛肉炒,炒呃苦瓜。很久没吃过这个菜了，是吧？对。半斤的牛肉准备给它切小块来煮了。它已经跳上来了。<笑>小心，小心，小心呢、啊，刀刀在这里哦。刚刚这个鸡腿那个骨头啊，不好弄，就先把它煮熟了。了对，切了一点，然后再煮，切开。这一顿先吃一个鸡腿，知道吗？<笑>马上先先放着给它。先放冷吧。这个汤待会给它喝吗？嗯，可以。放冷了给它喝哈。嗯。半斤的肉已经凉了，可以吃了。可以吃了，半斤。好着急的。<笑>半斤，慢点吃，慢点吃